Em prosseguimento ao nosso estudo sobre o homem como ser psicosomático e espiritual, vamos agora abordar algo sobre antropologia bíblica. Antropos, em grego, quer dizer homem. Ologia, ensino, doutrina, tratado, estudo. Então, antropologia é o estudo do homem. Nesse estudo de antropologia, nós não nos alongaremos muito no assunto. Vamos focar simplesmente no estudo da tricotomia, dicotomia e atomia. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um texto de Charles R. Solomon, que diz Através do seu corpo, o homem relaciona-se com o ambiente através de sua alma com os outros e do seu espírito com Deus. Então, observe o autor dessa frase colocando a constituição do homem em corpo, alma e espírito. Quando nós falamos a respeito de antropologia, é importante que nós vejamos alguns conceitos relacionados ao assunto. A palavra antropologia vem do grego antropos mais o sufixo ologia. O prefixo antropós, em grego, quer dizer homem, humano, ser humano. E o sufixo ologia, como já tivemos a oportunidade de abordar antes, quer dizer estudo de, tratado a respeito de alguma coisa, ensino ou doutrina sobre uma área de conhecimento, palavra, conversação, razão, argumento, explicação, decisão, resolução, notícia. Quando nós juntamos esse prefixo antropós e o sufixo ologia, nós temos a palavra antropologia. A antropologia é a ciência que estuda o homem como ser biológico e cultural, focando nas origens, no desenvolvimento e nas semelhanças e diferenças das sociedades humanas e no modo como elas interferem no desenvolvimento do comportamento humano. A antropologia, embora veja também o homem como ser biológico, mas o enfoque da antropologia é estudar o homem como um produto essencialmente cultural, ou sociocultural, podemos assim dizer. Então, o foco da antropologia é justamente estudar sobre o homem, suas origens, desenvolvimento, e quando nós falamos desenvolvimento, nós estamos enfocando principalmente o modo como o seu ambiente sociocultural interfere no desenvolvimento do comportamento humano. Esse assunto, antropologia, ele é muito vasto, ele é muito amplo e fazer uma abordagem em todas as suas características do que vem a ser antropologia estaria fugindo completamente do nosso objetivo nesse curso. O que nós queremos, na realidade, dentro desse enfoque em antropologia, é estudar a constituição humana. Quando falamos sobre constituição humana, existem basicamente três teorias a respeito do assunto. Existe a teoria tricotomista, dicotomista e monotomista ou atomista. Quando falamos em tricotomia, essa palavra vem do grego trica, que quer dizer em três partes, mais o sufixo temem, que quer dizer cortar, dividir, separar. Então a tricotomia crê que o homem é um ser apenas, é um só, porém formado de três partes distintas, corpo, alma e espírito. A doutrina tricotomista ela é seguida pela maior parte das igrejas evangélicas, pelas igrejas protestantes, de modo geral. Os demais ramos religiosos do cristianismo nem todos são tricotomistas. Além do tricotomismo, existe o dicotomismo. Dicotomia vem do grego dica, que quer dizer duas partes, mais o sufixo temem, que já abordamos, quer dizer cortar, dividir, separar. Na dicotomia, o homem também é olhado como um ser só, porém formado de duas partes distintas, corpo mais a parte imaterial, que pode ser chamada indistintamente de alma ou espírito. Para os dicotomistas, alma e espírito vêm a ser exatamente a mesma coisa. Há uma certa diferenciação, de modo geral, os dicotomistas creem que enquanto Aquele espírito está incorporado, está dentro de um corpo, ele é chamado de alma. 
A partir do momento que a alma sai do corpo, ela está desincorporada, então é chamada de espírito. Portanto, o dicotomista, ele apenas crê nessa diferenciação entre alma e espírito, se refere única e exclusivamente ao estado de incorporabilidade ou desincorporabilidade da alma e do espírito, não havendo, então, uma distinção, de fato, entre essas duas partes. Todas constituem a parte imaterial do homem. Muitas igrejas protestantes, os católicos de modo geral, os espíritas de modo geral, seguem essa linha de pensamento dicotomista. Além disso, existe também uma terceira linha de pensamento chamada de atomia, ou também de monismo, ou de holismo. Atomia vem do grego a, que quer dizer não, e temem, que seria dividir, então sem divisões. Ou monismo, monos quer dizer um, único, e holismo, holos em grego quer dizer todo, inteiro. O atomismo, monismo ou holismo crê que o homem é um só, um ser indivisível e único, e que não há distinção nenhuma entre a parte material e a parte imaterial do homem, sendo que aquilo que... Para os dicotomistas e tricotomistas, é chamado de alma e espírito, ou alma ou espírito, para os atomistas, isso nada mais é do que uma produção do próprio sistema neurológico humano.